ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன்ல இருக்கிற ட்ரைதீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ரெப்ரஸன்ட் த ஃப்ராக்ஷன் ஒன் பை ஃபோர் இன் டெசிமல் ஃபார்ம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷனை வந்து டெசிமல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மை வந்து டெசிமல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடுமே நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் இப்போ மெத்தட் ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃப்ராக்ஷனை வந்து எப்படி வந்து நம்ம டெசிமல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டினாமினேட்டரில் வந்து டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம டெசிமல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ டினாமினேட்டரில் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து டென்னாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் டினாமினேட்டரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே நம்பரால் மேலே நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக கீழே எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோமோ அதே நம்பரால் நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபோரை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்குங்கிறதுனால நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி அதே நம்பரால் நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ கீழே வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டெசிமல் ஃபார்மில் ஈஸியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா கீழே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நம்பர் வந்து நம்ம பேக்கில் மூவ் பண்ண போகிறோம் டெசிமல் பாயிண்ட்டை வந்து ரெண்டு நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் டூ ஸோ இங்கே வரப்போகுது இந்த இடத்துக்கு நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வரப்போகுது அப்படின்னா அதுக்கு பிஃபோராக எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஓகே மெத்தட் டூ பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஃபோரை வந்து எப்படி டெசிமல் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி டிவைட் பண்ணியே நம்மளால் இதை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எப்படின்னா டினாமினேட்டர் தான் நம்மளோட டிவைஸர் மேலே இருக்கிறது வந்து நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் வந்து உள்ளே வந்துடும் அதாவது இது எப்படி வந்து எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த லைனில் ஒரு கோ ஒரு கையை உங்கள் கையை வச்சுட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வந்து வெளியே இருக்கும் ஒன் வந்து உள்ளே இருக்கும் அதே போல் எழுதிட்டிங்கன்னா இப்போ இதை எப்படி டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோரை விட சின்னதாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபோர் டேபிளில் டென் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ சப்ராக் பண்ணும்போது டூ வரும் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜீரோஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா ஃபோர் டேபிளில் டுவெண்ட்டி எப்போ வரும்னா ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜீரோ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதே ஆன்சரே நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ நம்ம பண்ணது வந்து கரெக்ட் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் த பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் இன் திஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட இதில் இருக்கிற ஃபைவோட பிளேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்குன்னா அதோட பிளேஸ் வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் செவன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பிஃபோரில் இருக்குது ஹோல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது தான் டெசிமல் பார்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹோல் நம்பருக்கு நார்மலாக நம்ம எப்படி வந்து ஒன் ஸ்டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ்ன்னு பிளேஸ் வேல்யூ போடுவோம் அதே பிளேஸ் வேல்யூஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பிஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஒன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது டென் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து இருக்கிறத எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது வந்து டென்த்துன்னு அர்த்தம் ஸோ டென்த் ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது தௌசண்ட்து ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபைவ் வந்து எந்த பிளேஸ் வேல்யூவில் இருக்குது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்து பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட்னு எழுதலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் ஒவ்வொரு பிளேஸ் வேல்யூஸும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா இப்போ இது வந்து ஒன்ஸ் பிளேஸில் இருக்குன்னா இதோட பிளேஸ் வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இது வந்து டென்த் பிளேஸில் இருக்குன்னா இதோட பிளேஸ் வேல்யூ வந்து இன்டூ டென்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல டென்த் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது
ஸோ இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பிஃபோரில் இருக்கிறது நமக்கு நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி ஒன்ஸ் டென்ஸ் தான் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் டென்த் அடுத்து இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது தௌசண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டென்த்து பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டென்த் பிளேஸில் ஜீரோ தான் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஜீரோ டென்த் த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிரஸ் த டெசிமல் நம்பர் திஸ் அஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஸோ டெசிமல் நம்பர் கொடுத்து அதை ஃப்ராக்ஷனாக எப்படி எழுதணும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை வந்து எப்படி நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக அப்படியே எழுதிட்டு எத்தனை டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோஸ் வர்ற மாதிரி நம்ம கீழே வந்து டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி எழுதிட போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருக்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிடும் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருந்தால் ரெண்டு ஜீரோஸ் வர மாதிரி எழுதிடும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தான் இதோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இதை இன்னுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணி கூட எழுதலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ரெண்டுமே ஃபைவ் டேபிளில் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ செவன் செவன் சார் ஃபைவ் சார் திரும்பவும் ஃபைவ் டேபிளில் போட்டோன்னா ஃபோர் சார் ஒன் சார் ஃபைவ் சார் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை ஃபோர் தான் இதோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ரைட் த டெசிமல் நம்பர் ஃபார் த ஃப்ராக்ஷன் ஸோ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்குரிய டெசிமல் நம்பர் கேட்குறாங்க ஸோ இதையும் வந்து நம்ம போன சம்மில் போட்ட மாதிரி ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மெத்தட் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருந்தாலும் இது வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்மளால் டெசிமல் நம்பரில் எழுத முடியும் ஸோ எப்படி வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் மேலே இருக்கிறது ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து என்னென்னா டினாமினேட்டர் வந்து டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இல்லையா இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் டூ சார் டென்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே போல் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கீழே எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணுமோ அதே நம்பரால் மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ வந்து டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பை ஃபைவ் டூ சார் டென்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் ஈஸியாக டெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணிட முடியும் இப்போ ஒரு ஜீரோ இருக்குன்னா ஒரு டெசிமல் நம்பர் நம்ம பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே மூவ் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே இப்போ அடுத்த மெத்தட்லேயும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே செகண்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி அதை டெசிமலில் எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்குமே நம்ம வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும்போது அப்படியே பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ அதுக்கும் வந்து அதுவும் வேறு ஒரு மெத்தடில் பண்ணலாம் மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும்போதும் கூட இதை மட்டும் தனியாக நம்ம டிவைட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ன்ற மாதிரி எழுதலாம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றினதுக்கப்புறம் எப்படி டிவைட் பண்ணி நான் பண்ணணுன்றதையும் சொல்லித்தரேன் இதுவும் நான் அடுத்த மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஓகே ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி எப்படி அந்த ஆன்சர் வர மாதிரி நம்ம கண் செய்யணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் வெளியே வரணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உள்ளே போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டேபிளில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எப்போ வரணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் இப்போ ஒன் வந்து போகாது இல்லையா ஃபைவ் டேபிளில் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் டேபிளில் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஸோ ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இப்போ எப்படி வந்து மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கும்போது அதை எப்படி வந்து அப்படியே டிவைட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவை விட்டுறணும் ஒன் பை ஃபைவை மட்டும் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணி டெசிமல் வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பை ஃபைவ்னு சொல்லும்போது ஃபைவ் வெளியே போட்டு ஒன் உள்ளே போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுக்க முடியாதுங்களால் டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் டேபிளில் டென் எப்போ வரும்னா டூ சார் டென் ஸோ ஜீரோ இதுதான் டெசிமல் வேல்யூ ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இப்படியும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக கிடைக்குதுன்னா தட் இஸ் கரெக்ட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஐடென்டிஃபை த பிக்கர் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வ
ஸோ இதுலேயும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது இதுலேயும் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹோல் நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது எது ஸ்மாலரோ அதுதான் ஸ்மாலர் ஆனால் இதில் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம டெசிமல் வேல்யூஸ் பார்க்கும்போது இது வந்து தேர்ட்டி இருக்குது இதில் வெறும் த்ரீ தான் த்ரீக்கு பிஃபோராக ஜீரோ இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இல்லையா அப்போ இதில் த்ரீ தான் இருக்குது இதில் தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் எது ஸ்மாலர்னா இது தான் த்ரீ தான் ஸ்மாலர் இல்லையா தேர்ட்டியை விட ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இஸ் த ஸ்மாலர் நம்பர் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இஸ் த ஸ்மாலர் நம்பர் எழுதியாச்சு அடுத்த சம் பார்க்கலாம் புட் த அப்ரோப்ரியேட் சைன் ஸோ ஸ்மாலர் கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு இதுக்குமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ண வேண்டியது வந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பரும் லைக் டெசிமல்ஸ் ஆனு ஸோ இப்போ இதில் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது இதில் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து லைக் டெசிமல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இதில் வந்து இன்னும் ஒரு ஜீரோ மட்டும் சேர்த்துட்டோம்னா ரெண்டுமே வந்து த்ரீ டிஜிட்ஸ் வர மாதிரி வந்துடும் இல்லையா இப்போ தான் நம்மளால் வந்து அது ஸ்மாலராக கிரேட்டராக ஈக்குவல் டு ஆன்றதை நம்ம செக் பண்ண முடியும் இப்போ இதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹோல் நம்பர் வந்து டூ தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டெசிமல் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இருக்குது இதுலேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் நடத்தும் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ கொஞ்சம் டெசிமல் நம்பர்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா ஸ்மால் டு பிக் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி டெசிமல் நம்பரை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செக் பண்ணணும்னா அதோட டெசிமல்ஸ் எல்லாம் லைக் டெசிமல்ஸாங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ஸ்மால் பிக் அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கே நம்ம அதுதான் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு டெசிமல் இருக்குது இதில் ரெண்டு டெசிமல் ஸோ எல்லா இதுலேயுமே டூ டெசிமல்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எது ஸ்மால்னு நம்ம செக் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் ஸோ அதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை செக் பண்ணணும்னா ஹோல் நம்பர் தான் செக் பண்ணணும் ஹோல் நம்பரில் பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ ஒன் தான் ஸ்மாலஸ்ட் இல்லையா ஃபைவ் ஒன் ஃபோருங்கிற நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் தான் நமக்கு இருக்கிறதுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் அதில் வந்து டெசிமல் வேல்யூஸ் பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி ஃபோராக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகி எது ஸ்மாலர்னா இது தான் ஸ்மா ஸ்மாலர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை எழுதிக்கலாம் இது செகண்ட் வர போகுது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் தான் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ஹோல் நம்பர்ஸில் ஸ்மாலர்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் தான் ஸ்மாலர் இல்லையா அதில் வந்து டெசிமல் நம்பரில் எது ஸ்மாலர்னு பார்த்தா இது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இது ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் இது அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட்டு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் தான் அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ஹோல் நம்பரில் செக் பண்ணும்போது ஃபைவ் தான் இருந்தது இல்லையா அதில் டெசிமல் வேல்யூவில் எதுன்னு பார்க்கும்போது ஃபோர்ட்டினா ஃபார்ட்டி ஒன்னா ஃபோர்ட்டின் தான் ஸ்மாலஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்த்து இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் கமா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்